Invitó a Lupita a caer del columpio. Chicos y grandes, personas de todas las edades han formado parte de Veracruz, de Veracruz hecho, hecho leyenda. leyenda. Les interesan las historias, las leyendas de Veracruz, conservar la tradición oral. Esas historias que se transmiten de generación en generación. Severina y Filemón decide invocar al demonio. Sofía es una pequeña que junto con su madre y hermana e inspiradas en esta sección y por un trabajo escolar elaboraron una historia muy peculiar y a su manera nos cuentan la leyenda El Callejón de la Calavera El Callejón de la Calavera hay una vez una pareja con un señor y una señora. La hice con muñequitos de plastilina y fui formando una historia, moviendo los muñequitos cada vez que le tomaban una foto. Porque el señor tomaba mucho, siempre se emborrachaba y a eso a la señora no le gustaba. Mi hija Sofía y yo este, pues hicimos las figuras de plastilina y mi hija mayor nos ayudó a hacer la edición. Mi hija Paola este, fue quien tomó las fotografías y editó el video y todo. Cuando llegó el señor a su casa, le dio mucho alcohol a su esposa para que se durmiera. El señor cayó de borracho y ella, como pudo, lo llevó a su cama. Entonces se fue a buscar un hacha. Cuando tomó el hacha, pataplac. Le cortó la cabeza. Entonces la señora tomó la cabeza y la puso en un tenate que colocó junto a la cama. El cuerpo lo enterró en el jardín. Hacer los ojos de los muñequitos. ¿Por qué? Porque me costaba mucho hacer el tamaño de la pupila. Al verlo... Salió corriendo asustado, gritando, ¡La calavera, la calavera! La gente cuando lo escuchó, quería ir a ver qué pasaba. Y empezaron a decir, ¡Vamos a ver la calavera! ¡Vamos a ver la calavera! Por eso se llama el callejón de la calavera. Que son divertidas porque tienen cosas fantásticas y cosas reales. Y me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho que tengan, eh, pues ahora sí el interés de mostrar parte de las leyendas y sobre todo lo que es en Veracruz, que está lleno de ese tipo de, de, de literatura.